Hello my dear friends thank you for watching hi bro this is nanmogai today we are going to talk, uh, talk about artus technique or artus device by viktor slavsky viktor slavsky is an a russian writer so russian writer abindradnal avaru indha essay vandu russian formalism theory view panni da ezhudirkaru so russian formalism pathi enna nu paakalam uk and us la indha theory new criticism nu solvanga russia la idu peru russian formalism nu solranga russian formalism theory poruthu varaiyum endha literature ஒர்க்கா இருந்தாலும் அதை வந்துட்டு மியர் டெக்ஸ்டாக தான் பார்க்கணும் அதை மட்டும்தான் படிக்கணும் ஆத்தருடைய பேக்ரவுண்டோ ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஸோ இட் கிவ்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன்லி டு ஃபார்ம் அண்ட் டெக்னிக் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் இட் ஸ்டடி த லிட்ரரினஸ் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் ரஷ்யன் ஃபார்முலிசம் வந்துட்டு மொத்தம் ரெண்டு ஸ்கூலாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஒப்போயாஸ் இன்னொன்று மாஸ்கோ லிங்குவிஸ்டிக் சர்க்கிள் ஒப்போயாஸ் வந்துட்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் இது வந்து இட் காட் டிசால்வ்ட் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் இதோட இம்பார்ட்டண்டான ரைட்டர் விக்டர் ஸ்லாவ்ஸ்கி மாஸ்கோ லிங்குவிஸ்டிக் சர்க்கிளில் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மாஸ்கோவில் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கவுண்டர் பார்ட் டு ஒப்போயாஸ் அந்த ஸ்கூலுக்கு கவுண்டர் பார்ட் இதோட இம்பார்ட்டண்ட் ரைட்டர் ரோமன் ஜக்காப்சன் ஸோ ஃபார்முலிசம் வந்துட்டு ஆத்தர் பேக்ரவுண்டோ இல்லை பொலிட்டிக்கல் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதனால அந்த தியரியை நிறையா பேர் கண்டம் பண்ணாங்க ஸோ ஃபார் இட்ஸ் லேக் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அந்த தியரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிம்னிஷ் ஆகவும் ஆரம்பிச்சுது இதுதான் ரஷ்யன் ஃபார்முலிசமோட ஜிஸ்ட் அடுத்தது நம்ம யார் பார்த்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விக்டர் ஸ்லாவ்ஸ்கி விக்டர் ஸ்லாவ்ஸ்கி எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீ டு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் இதுதான் வந்துட்டு அவருடைய பர்த் டேட்டு ஸோ இவர் வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி எத் சென்ச்சுரியில் ரஷ்யன் ரைட்டராக இருந்திருக்கார் இவரோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க்ஸில் எது எது அப்படின்னா ஆர்டஸ் டெக்னிக் ஆர் ஆர்டஸ் டிவைஸ் ஜூ ஆர் லெட்டர்ஸ் நாட் அபவுட் லவ் தியரி ஆஃப் ப்ரோஸ் இதெல்லாம் இவரோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க் ஸோ விக்டர் ஸ்லாவ்ஸ்கி வந்துட்டு ஒப்போயாஸ் அப்படின்ற இந்த ஸ்கூலை ஃபவுண்டர் பண்ணது இவர் தான் ஸோ இதோடைய இந்த ஸ்கூலுக்கு இம்பார்ட்டண்டான பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இட் த சொசைட்டி ஃபார் த ஸ்டடி ஆஃப் பொயட்டிக் லாங்குவேஜ் இது எப்போ நிறுவனாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் இந்த எஸ்ஐலாம் முக்கியமாக வந்துட்டு இவர் பேசுகிற கான்செப்ட் டீஃபெமிலியரைசேஷன் டிஃபெமிலியரைசேஷனோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா மேக்கிங் இட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் இதில் முக்கியமாக ரெண்டு ரைட்டர்ஸோட ஒர்க்கை பேசியிருக்காரு டால்ஸ்டாயோட கொல்ஸ்டோமர் இன்னொன்று டேடி பை சில்வியா பிளாத் ஸோ இப்போ நம்ம எஸ்ஐக்குள்ளே போகலாம் ஆர்டஸ் டெக்னிக் அப்படின்ற இந்த எஸ்ஐ வந்துட்டு நைன்டீன் செவன்ட்டியில் நைன்டீன் செவன்ட்டியில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறமா தியரி ஆஃப் ப்ரோஸ் அப்படின்ற இவரோட புக்கில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டராக பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல விக்டர் ஸ்லாவ்ஸ்கியோட இம்பார்ட்டண்ட்டான எய்ம் என்ன இந்த புக்கில் அப்படின்னா இந்த எஸ்ஏல அப்படின்னா ஒரு உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கிற விஷயத்த அன்ஃபெமிலியராக மாற்றணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஹேபிச்சுவலாக பண்ணிகிட்டு இருக்க விஷயங்கள் ப்ரஷிங் யுவர் டீத் ஆர் ஒரு கார் ரைடு வந்துட்டு நீங்கள் போகிறீங்க நீங்கள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ஹேபிச்சுவலாக பண்ணுறதுனால உங்கள் அன்கான்ஷியஸாகவே நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுருவீங்க ஆனால் அதோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் வந்துட்டு பண்ணுறதே இல்லை ஸோ டு பிகம் ஃபெமிலியர் டு பிகம் அன்ஃபெமிலியர் வித் யுவர் ஃபெமிலியர் திங்ஸ் அப்படிங்கிறதா வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட்டு இதுதான் வந்து அவர் டீஃபெமிலியரைசேஷன் சொல்கிறது இந்த எஸ்ஐ வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா பெர்செப்ஷன் பிகம்ஸ் ஹேபிச்சுவல்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வண்டி ஓட்டி கற்றுக்கிறப்போ அந்த வண்டி ஓட்டி கற்றுக்கிறப்போ ரொம்ப கான்ஷியஸாக வண்டிக்குள்ளே கீழே விடுவீங்க அதுக்கப்புறம் கீயர்லாம் போட்டு வண்டியை வந்துட்டு மூவ் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு உங்கள் பெர்செப்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பீங்க பட் அந்த விஷயம் பழகினதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் வண்டி ஓட்டிக்கு பத் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இட் பிகம்ஸ் ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன் அதனால் நீங்கள் அன்கான்ஷியஸாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு அதை பண்ணி பழகிடுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோல்டிங் அ பென் ஆர் யூஸிங் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் பேசும்போது யூ வில் ஸ்பீக் இட் வித் கான்ஷியஸ்னஸ் பட் வென் இட் பிகம்ஸ் ஃப்ளூயன் ஃபார் யூ இட் யூ வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்பீக் அவ்வளோதான் ஃப்ளூயண்ட்டாகவே பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதே தான் வந்துட்டு இங்கே சொல்கிறாரு ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு நீங்கள் ஹேபிச்சுவலாக பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் ஃபெமிலியர் டு யூ அப்போ ஒரு விஷயம் ஃபெமிலியர் ஆகும்போது அதோடைய மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை மட்டும் நீங்கள் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்குவீங்க அதை என்டையராக நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடுறீங்க ஸோ ஸ்லோலி வி சி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் இட்ஸ் மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நாட் ஃபார் இட்ஸ் என்டையரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷய இந்த மாதிரி இருக்குதுல்ல 
பொண்ணை வந்து இந்த ரைட்டர் வந்து பேர் கொடுக்குறாரு ஸோ இது மாதிரி ஃபெமிலியராக உங்ககிட்ட ஒரு திங் இருக்கு நீங்கள் பைக் ரைடில் போயிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு தினமும் வேலைக்கு வண்டியில் போய் போய் வந்துட்டு எனக்கு அதை அழுத்து போச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஆர்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதோடைய டெக்னிக்கால உங்களுக்கு அதை அன்ஃபெமிலியராக மாற்றுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் சிம்பு வந்துட்டு என் ராயல் என்ஃபீல்டாக அவங்க லவ்வரோட வந்துட்டு பைக்கில் ரைட் போயிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறீங்க அது ஒரு ரொமான்டிக் ரைடாக இருக்கு ஸோ அது அந்த அந்த மியூசிக்கில் அந்த சீனை வந்து நீங்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அடுத்த வாட்டி வண்டி எடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து அந்த வண்டி ஓட்டும்போது நீங்கள் வந்து புதுசாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ரொம்ப கான்ஷியஸாக அந்த வண்டி ஓட்டிட்டு அந்த நைட் ரைடை வந்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க திரும்ப வேலையிலேருந்து வரீங்கன்னா கூட அந்த நைட் ரைடில் அந்த அமைதியான நேரத்தில் நீங்கள் வந்து திரும்ப அந்த என்ஜாய் பண்ணாத விஷயத்தை இப்போ என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ இங்கே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குதுல்ல உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கிற திங் வந்துட்டு அன்ஃபெமிலியராக மாறுது அவங்க அன்ஃபெமிலியராக மாறும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தாலும் கூட அதை நீங்கள் புது பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி புது பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் வந்து டிஃபெமிலியரைசேஷன் இந்த தியரி தான் டிஃபெமிலியரைசேஷன் ஸோ இது வந்துட்டு எது பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஆர்ட்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஆர்ட் எக்ஸிஸ்ட் தட் ஒன் மே ரெக்கவர் த சென்சேஷன் ஆஃப் லைஃப் டு மேக் ஒன் ஃபீல் திங்ஸ் to make the stone stony or stone on the to stony or parker though or uh, or a wish yet on the to சென்சேஷனாக வந்துட்டு நம்மளுடைய லைஃபுக்கு வந்து திரும்ப சென்சேஷன் கொண்டு வரதுக்கு ஆர்ட் தான் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பைக் ரைட் கூட வந்துட்டு நீங்கள் சிம்புவோட மியூசிக் அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா யூ வில் யூ வில் ஹாவ் தட் சென்சேஷன் ஆஃப் திங்ஸ் இன் யோர் லைஃப் ஸோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் தான் வந்துட்டு இது சொல்கிறாரு ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு அன்ஃபெமிலியராக மாற்றுறதுக்கு தான் வந்துட்டு ஆர்ட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அன்ஃபெமிலியராக மாற்றுறதுக்கு ரெண்டு விஷயத்தால் முடியும் ஒன்று பை இன்க்ரீஸிங் த டிஃபிகல்ட்டி இன்னொன்று பை இன்க்ரீஸிங் த லென்த் ஆஃப் பர்செப்ஷன் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம லிட்ரேச்சர் படிக்கிறதுனால லிட்ரரி லாங்குவேஜ் மூலமாக வந்துட்டு ஒரு புக்கில் இருக்கிற லிட்ரரி லாங்குவேஜ் மூலமாக வந்துட்டு வி கேன் ஃபெமிலியர் தான் அன்ஃபெமிலியர் திங்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு புக்கே படிக்கிறீங்கன்னா அதோடைய லாங்குவேஜ் வந்து ஈஸியாக இருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக படிச்சுட்டு போயிடுவீங்க பட் சப்போஸ் அந்த பொய்ட்ரி வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சாகவோ டிஃபார்ம்டாகவோ அந்த லிட்ரரி லாங்குவேஜ் இருந்தால் யூ வில் கிவ் அட்டென்ஷன் டு தட் அண்ட் யூ வில் கிவ் அட்டென்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் அந்த பொய்ட்ரியை வந்துட்டு இன்னும் நல்லா ஆழமாக வந்து ரீட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ ஆர்ட் ரிமூவ்ஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் தி ஆட்டோமேட்டைசேஷன் ஆஃப் பர்செப்ஷன் டெய்லி பார்க்குற விஷயம் ஆட்டோமேட்டைசேஷன்லேருந்து ஆர்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிமிலர் டெக்னிக்கை வந்துட்டு ஏற்கனவே ரைட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக ப்ர பிரட்ரோல் பிரட்ச் அப்படின்றவர் வந்துட்டு அவருடைய ட்ராமா எபிக் தியேட்டரில் வந்துட்டு இந்த டெக்னிக்கை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு இந்த டெக்னிக் அவர் கொடுத்துருக்க பேர் என்ன அப்படின்னா ஏலியனேஷன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதர் கரேஜ் அண்ட் ஹர் சில்ட்ரன் அப்படின்ற ஒர்க்கில் வந்துட்டு அவர் பிரெட்ரோல் பிரட்ச் வந்துட்டு இந்த ஒர்க் இந்த டெக்னிக்கை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த டிஃபிமிலரைசேஷன் டெக்னிக்கை வந்துட்டு லியோ டால்ஸ்டா எப்படி யூஸ் பண்ணிருக்காரு நம்ம ரைட்டர் வந்து இது பண்றாரு சோ டால்ஸ்டாய் மேக்ஸ் த ஃபேமிலியர் சீம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் நாட் பை மென்ஷனிங் த ஃபேமிலியர் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அவங்க கிட்ட வந்துட்டு ஒரு கிராஃபைட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என் கையில் இருக்குது அது வந்துட்டு கிராஃபைட்டால் ஆனால் ஒரு ரோடில் ஒரு அதை சுற்றி வந்துட்டு ஒரு உட்டன் இது இருக்குது ஒரு உட்டன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா நான் வந்துட்டு என்ன பேசுகிறேன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு புரியாது திடீர்னு அது வந்துட்டு ஃபெமிலரான ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் கூட நான் இந்த மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறனால இட் பிகம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் டு யூ ஆனால் அதை வந்து அது ஆக்சுவலி நான் சொன்னது வந்து பென்சில் ஸோ இது கிராஃபைட் மெட்டீரியல் தான் பென்சில் ஸோ பென்சில் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா தட் பிகம்ஸ் ஃபெமிலியர் ஆப்ஜெக்ட் டு யூ பட் கிளியோடால் ஸ்டா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் ஒர்க்கில் இந்த மாதிரி சொல்லாமல் அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து அன்ஃபெமிலியராக இருக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி அதோட வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார் அது மாதிரி தான் ஹி டிஸ்கிரைப்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் ஹி வேர் சீங் இட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆர் ஈவெண்ட் ஹேப்பனிங் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாழ்க்கையில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நீங்கள் வந்துட்டு பென்சிலை பார்க்குற மாதிரி ஒரு வாரி ஃபர்ஸ்ட் டைம்லேயே இம்ப்ரெஷன்லே வந்துட்டு அந்த விஷயத்தை வந்து அன்ஃபெமிலியராக நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுன்றத
ஹார்ஸ் தான் வந்துட்டு நரேட்டராக இருக்கும் ஒரு குதிரை தான் நரேட்டராக இருக்கும் அந்த குதிரையை வந்துட்டு அந்த குதிரையோட நரேஷனில் படிக்கிறப்போ மனுஷன் வந்துட்டு எப்படி வந்து அந்த ஹார்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்மளால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடிய மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து ஹார்ஸ் வந்து என்ன சொல்லும் அப்படின்னா ஓனர்ஷிப்பை பற்றி பேசும் நான் வந்துட்டு என்ன என்ன வந்து என்னோடய ஓனர் வந்து என்னை வச்சுருக்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறாரு ஆனால் இவரும் வந்துட்டு என் மேலே காட்டுற அன்பை விட மித்தவங்க வந்துட்டு என் மேலே காட்டுற காட்டுற அன்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இவர் என்ன தான் என்னை வந்துட்டு ஓன் பண்ணாலுமே இவர் வந்துட்டு மித்தவங்க காட்டுற அன்பு அளவுக்கு வந்து என் மேலே காட்ட தவறிட்டாரு ஸோ இட் இஸ் த சென்ஸ் ஆஃப் ரைட் டு ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓனர்ஷிப்பை பற்றி வந்துட்டு இதில் பேசுவாங்க ஸோ க்ளோஸ் டோமர்லேயும் வந்துட்டு இதே தான் வந்துட்டு அவர் பேசியிருப்பார் வார் அண்ட் பீஸ்லேயும் வந்துட்டு பேட்டில்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து புது இப்போ தான் ஃபெமிலியராக நமக்கு தெரிகிற மாதிரியே வந்துட்டு அன்ஃபெமிலியராகவே வந்து பேசியிருப்பார் பேட்டில்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபெமிலியர் பட் அது வந்து புதுசாக சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறதுனால அது நமக்கு அன்ஃபெமிலியராக வந்து தெரியும் ஃபஸ்ட்டு டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் டாக்மாஸ் அண்ட் ரிச்சுவலும் என்னதான் பைக் ரைட்னு எடுத்துக்கிட்டோமே அது வந்து ஒரு ஃபெமிலியர் திங்காக இருந்தாலும் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவில் காட்டி தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதை அன்ஃபெமிலியர் ஆக்குறேன் அப்போ வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவில் காட்டுங்கிற போது நான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸில் வந்து ஒரு விஷயத்தை காட்டுறேங்கிற போது அதுக்கும் வந்துட்டு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது இட் தேர் ஆர் பர்பஸ் ஆஃப் பேரலிசம் இஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபர் த யூஸ்வல் பெர்ஷப்ஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் டு த ஸ்பியர் ஆஃப் நியூ பெர்செப்ஷன் நாட் டு மேக் அ ஸ்பெர்சிவ் மீனிங் பட் டு கிரியேட் ஸ்பெஷல் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு அவங்க அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்வல் பெர்செப்ஷன் <laughs> work ஆகுது அப்படினா இட் 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 ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் டு ரிமூவ் ஆட்டோமேட்டிசம் ஆர் பெர்செப்ஷன் லாங்குவேஜ் ஆஃப் poetry க்கு எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு லிட்ரரி லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் இருக்கும் நீங்கள் மில்டனோட போயிட்ரி படித்தாலும் சரி இல்லை வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட போயிட்ரி படித்தாலுமே வந்துட்டு அவரும் வந்து ஒரு நார்மல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணாலுமே இட் வில் ஹாவ் சம் எலைட் லாங்குவேஜ் இன்னு ஸோ அரிஸ்டாட்டிலும் வந்து பொயட்ரிக் லாங்குவேஜ் வந்து ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒண்டர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும்னு தான் சொல்கிறாரு பிகாஸ் அது ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒண்டர்ஃபுல்லாகவும் இருந்தால் தான் மக்கள் வந்துட்டு இதுக்குள்ளே அப்படி என்ன தான் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அது புரியலனாலுமே அது ஆழமாக படித்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்போ அவங்க ரீட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி லாங்குவேஜோட பொயட்ரிக் லாங்குவேஜ் வந்து இருக்கணும் சொல்றாங்க it should be difficult rough and an impeded language ah irukano apdi solraru so defamiliarization in poetry vandu eppadi occur aagum apdina through its obscure style phonetic roughening repetition of identical sounds apdi solli solraru so indha maadhiri ஒரு லாங்குவேஜை வந்துட்டு ஒரு லிட்ரரி லாங்குவேஜை வந்துட்டு ரஃபாக எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விக்டர் ஸ்லாவ்ஸ்கி சொல்லும்போது அதே மாதிரி எல்லாருமே வந்துட்டு லிட்ரரி லாங்குவேஜ் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக ரஃபாகவே எழுதிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து யூஸ்வலாக மாறிடும்ல அப்போ எல்லா மக்களுக்கும் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து பழகி போயிடும் அப்போ பழக்கத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில ரைட்டர்ஸ் வந்துட்டு இப்போ லிட்ரரி லாங்குவேஜும் வந்து ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சாகவே எழுதிட்டு இருந்த ஒரு பீரியடில் ஒருத்தர் மட்டும் மாற்றி எழுதுகிறாங்க கொலோக்கியல் லாங்குவேஜில் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து இம்பேக்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அதை வந்து மாற்றி எழுதுனது யார் அப்படின்னா புஷ்கின் ஸோ புஷ்கின் வந்துட்டு பாப்புலர் லாங்குவேஜ் ஆஃப் த பொயட்ரியை வந்து எடுத்துட்டு அவரோட ஓன் லோ கலோக்கியல் பொயட்ரிக் லாங்குவேஜை போட்டார் இங்கே வந்துட்டு திரும்ப டீஃபெமிலியரைசேஷன் அக்கர் ஆகுது ஸோ ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இப்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்ச் அண்ட் அப்ஸ்கியர் ஸ்டைல் ஆஃப் பொயட்ரியை வந்து படிச்சுட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு கலோக்கியலாக வேறு லாங்குவேஜில் படிக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து அங்கே டீஃபெமிலியரைசேஷன் ஆகும் அங்கே வந்து லாங்குவேஜ் வந்துட்டு ரொம்ப தடுமாறுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஜெயகாந்தனோட புக்ஸ் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது மாதிரி பிராமின் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு <laughs> 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 
ரஷ்யன் ரைட்டர் ஸோ ரஷ்யன் லிட்ரரி லாங்குவேஜ் வந்துட்டு எவ்ரி டே கான்வர்சேஷனாக மாறும்போது ஸோ ஷீ யூஸ்ட் டைலக்ட் டு டீஃபெமிலரைஸ் அவங்க ஓன் டைலக்ட் வந்துட்டு டீஃபெமிலரைசேஷன் கவிண்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி சொல்கிறார் விக்டர் ஸ்லவ்ஸ்கி அப்புறம் அட் த எண்ட் ஆஃப் த எஸ்ஏல வந்துட்டு எப்படி முடிவு பண்ண எப்படி முடிக்கிறார் அப்படின்னா பொயட்ரிக்கும் ப்ரோஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு ப்ரோஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் அன் ஆர்டினரி ஸ்பீச் ஈஸி எக்கனாமிக்கல் அண்ட் ப்ராப்பர்னு சொல்கிறாரு பட் இதே பொயட்ரி அப்படின்னா இட் இஸ் அட்வென்டிவேட்டட் டார்ச்சரஸ் அண்ட் இன்ஃபார்ம்டு ஸ்பீச்னு சொல்கிறாரு ப்ரோஸில் இருக்கிற ரித்தம் வந்துட்டு இட் இஸ் அன் ஆட்டோமேட்டைசிங் எலமெண்ட் அண்ட் பொயட்ரியில் இருக்கிற ரித்தம் வந்துட்டு அந்த மாதிரி கிடையாது பொயட்ரியோட ரித்தம் வந்து எப்போயுமே டிஸார்டர்ட் ரித்தமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஆர்ட் ஆஸ் டெக்னிக் ஆர் ஆர்ட் ஆஸ் டிவைஸில் நம்ம விக்டர் ஸ்லாவ்ஸ்கி வந்து பேசுகிற விஷயங்கள் ஸோ ஒரு விஷயம் ஒரு ஃபெமிலியராக இருக்க விஷயத்த வந்துட்டு டிஃபெமிலியர் பண்ணி ஆர் டிஃபெமிலியரைஸ் ஆர் ரீவைட்டலைஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் லிட்ரரி கேனன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் டிஃபெமிலியரைசேஷனோட ஒரிஜினல் மீனிங் எப்படினா அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேக்கிங் இட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆர் எஸ்ட்ரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இதெல்லாம் தான் நம்ம கான்செப்ட்ஸ் வந்து பேசியிருக்கோம் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் ஷேர் இட் இத் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஹைப்ரோ நம்ம நம்ம வீடியோஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க